வணக்கம் நண்பா நான் உங்கள் வணிகர் இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா புதுசாக கட்டக்கூடிய வீட்டுக்கோ அல்லது அப்பார்ட்மெண்ட்டுகளுக்கோ எப்படி எலக்ட்ரிக்கல் எஸ்டிமேஷன் வந்து பண்ணணும் அப்படிங்கிற பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு வந்து பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோவை லைக் மற்றும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மேலும் இந்த வீடியோ குறித்த சந்தேகங்களை கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்மளுடைய சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத நண்பர்கள் இருந்தீங்கன்னா உடனே வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூட வரக்கூடிய அந்த பெல் ஐக்கனை டச் பண்ணிட்டு ஆளுங்கிற ஆப்ஷனை வந்து செலக்ட் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நம்ம போடக்கூடிய ஒவ்வொரு எலக்ட்ரிக்கல் ரிலேட்டடான வீடியோஸும் உங்களுக்கு வந்து உடனுக்குடன் வந்து சேரும் சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஒரு பில்டிங்க்கு நம்ம வந்து எலக்ட்ரிக்கல் எஸ்டிமேஷன் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா பேசிக்காக வந்து எட்டு பாயிண்ட்ஸ் வந்து தெரிஞ்சுருக்கணும் அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து அந்த பில்டிங்கோட மெத்தடு வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் ரெண்டு அந்த பில்டிங்கோட மெத்தடை பொறுத்து எந்த லொக்கேஷனில் எத்தனை எலக்ட்ரிக்கல் பாயிண்ட்ஸ் வருது அப்படின்னு தெரிஞ்சுருக்கணும் மூணு வந்து அந்த எலக்ட்ரிக்கல் பாயிண்ட்ஸை பொறுத்து நம்ம வந்து சிங்கிள் லைன் டயக்ராம் மற்றும் எலக்ட்ரிக்கல் ஒயரிங் டயக்ராம் வந்து ரெடி பண்ண தெரிஞ்சுருக்கணும் நாலு வந்து அந்த பில்டிங்கோட டோட்டல் லோடு எவ்வளோ அதே சமயம் ஒவ்வொரு ரூம்லேயும் எவ்வளோ வந்து லோடு வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆகுது அப்படிங்கிறது வந்து கால்குலேட் பண்ண தெரிஞ்சுருக்கணும் அஞ்சு வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒயர் சைஸ் மற்றும் பைப்போட சைஸ் வந்து எந்த இத அளவில் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுருக்கணும் ஆறு வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய சுவிட்சோட ரேட்டிங் மற்றும் சுவிட்ச் பாக்ஸோட சைஸ் வந்து எந்த அளவில் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து வாங்கி யூஸ் பண்ண தெரிஞ்சுருக்கணும் ஏழு வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய எம்சிபியோட ரேட்டிங் எந்த அளவில் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து கால்குலேட் பண்ண தெரிஞ்சுருக்கணும் எட்டு வந்து இந்த பொருட்களை வச்சு நம்ம வந்து ஒர்க் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த பொருட்களோட ரேட் எவ்வளோ அதே சமயம் நம்மளுடைய லேபர் சார்ஜ் எவ்வளோ அப்படிங்கிற வந்து கால்குலேட் பண்ண தெரிஞ்சுக்கணும் இதெல்லாம் வந்து தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் நம்ம வந்து எலக்ட்ரிக்கல் எஸ்டிமேஷன் வந்து பண்ண முடியும் இதை பற்றி நம்ம வந்து விரிவாக வந்து பார்க்கலாம் சரி வாங்க பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பில்டிங்கோட மெத்தடை பற்றி பார்ப்போம் பில்டிங்கோட மெத்தடை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வந்து ஒரு ஹவுஸுக்கு எலக்ட்ரிக்கல் ஒர்க் வந்து பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அது வந்து டூ பிஹெச்கே ரூமா அல்லது த்ரீ பிஹெச்கே ஹவுஸ் அப்படிங்கிறது வந்து தெரிஞ்சுருக்கணும் அதாவது பிஹெச்கே அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து பெட்ரூம் ஹால் கிச்சன் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து சுருக்கமாக பிஹெச்கே அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் இப்போ நம்ம வந்து பில்டிங்கோட டயக்ராமை பொறுத்த வரைக்கும் சின்ன சைஸ் வீடோ அல்லது கடைகளுக்கு நம்ம வந்து ஒயரிங் செய்ய போகிறோம்னா எலக்ட்ரிக்கல் ஃபீல்டு தெரிஞ்ச ஒரு நபராக இருந்தாருன்னா அந்த ஸ்பாட்டில் அந்த வீட்டோட ஓனர் வந்து என்ன சொல்கிறாரோ அதுக்கேற்ற மாதிரி எலக்ட்ரிஷன் வந்து அந்த ஒர்க்கை வந்து பண்ணி கொடுத்துட்டு போயிடுவாங்க அதே சமயம் அந்த ஒர்க் வந்து அதாவது பெரிய சைஸ் அப்பார்ட்மெண்ட் அல்லது மால்களுக்கு நம்ம வந்து ஒயரிங் செய்ய போகிறோம்னா அந்த பில்டிங்கோட ஸ்ட்ரக்சர் அல்லது அந்த பில்டிங்கோட டயக்ராம் தெரிஞ்சிருந்தால் மட்டும்தான் அந்த பில்டிங்கில் எந்த லொக்கேஷனுக்கு எந்தெந்த எத்தனை எலக்ட்ரிக்கல் பாயிண்ட்ஸ் வந்து வரணும் அப்படிங்கிறது அவர் வந்து டிசைட் பண்ண முடியும் ஸோ நம்ம வந்து பில்டிங்கோட டயக்ராம் வந்து ரீட் பண்ண தெரிஞ்சுருக்கணும் அடுத்து நம்ம வந்து எலக்ட்ரிக்கல் பாயிண்ட்ஸை பற்றி பார்ப்போம் ஹவுஸ் ஒயரிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் எலக்ட்ரிக்கல் பாயிண்ட்னா அப்படிங்கிறது வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து தெரியாது அதாவது ஒரு சில எலக்ட்ரிஷன்ஸ் வந்து நான் இத்தனை பாயிண்ட்டுக்கு இவ்வளோ அமௌண்ட் வந்து வாங்குவேன் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க அது வந்து பிகினர் எலக்ட்ரிஷன்ஸ் வந்து சுத்தமாகவே வந்து புரியாது அதாவது எலக்ட்ரிக்கலை பொறுத்த வரைக்கும் பாயிண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு சுவிட்சிலேருந்து ஒரு லைட்டுக்கோ அல்லது ஒரு லோடுக்கோ நம்ம வந்து கனெக்ஷன் கொண்டு போகிறோம் அப்படின்னா அதை தான் நம்ம வந்து ஒரு பாயிண்ட் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் இப்போது நம்ம வேலை பார்க்க போகிற பில்டிங்கில் நம்ம வந்து எத்தனை எலக்ட்ரிக்கல் பாயிண்ட்ஸ் வந்து இருக்குது அப்படின்னு வந்து கால்குலேட் பண்ண தெரிஞ்சுருக்கணும் அதே மாதிரி எலக்ட்ரிஷன்ஸ் வந்து மினிமம் ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு வந்து தொண்ணூறுலேருந்து நூற்றி ஐம்பது வரைக்கும் வந்து வாங்குவாங்க அதே சமயம் ஒரு சில எலக்ட்ரிஷன்ஸ் வந்து ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு த்ரீ தௌசண்ட்லேருந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் வரைக்கும் வாங்குறவங்களும் இருக்காங்க அதே சமயம் நீங்கள் வந்து எலக்ட்ரிஷனாக இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து எந்த மாதிரி வந்து வேலை எடுத்து செய்வீங்க அதாவது ஸ்கொயர் ஃபீட் ரேட் கணக்கு வச்சு பேசுவீங்களா அல்லது பாயிண்ட் கணக்கு வச்சு பேசுவீங்களா அப்படின்னு வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அடுத்து நம்ம வந்து சிங்கிள் லைன் டயக்ராம் அல்லது எலக்ட்ரிக்கல் ஒயரிங் டயக்ராமை பற்றி பார்ப்போம் சிங்கிள் லைன் டயக்ராம் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய லோடை பொறுத்து டிஸ்ட்ரிபியூஷன் மோட்லேருந்து ஒவ்வொரு ரூமுகளுக்கும் தனித்தனி சர்க்கியூட்டாக நம்ம வந்து பிரிச்சுக்கணும் அதாவது சுவிட்ச் போர்டிலேருந்து லோடுகளுக்கு போகக்கூடிய சர்க்கியூட் வந்து தனியாகவும் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் போர்டிலேருந்து சுவிட்ச் பாக்ஸ்களுக்கு போகக்கூடிய இன்கமிங் லைன்ஸ் வந்து தனியாக வந்து சர்க்கியூட் வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுக்கணும் இந்த ரெண்டு சர்க்கியூட்டையும் நம்ம வந்து போட கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கக்கூடாது அதே மாதிரி டிபி
பொதுவாக நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய எலக்ட்ரிக்கல் பொருட்களோட பவரை வந்து கால்குலேட் பண்ண தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் அந்த பொருள் இருக்கக்கூடிய ஆம்ஸை பொறுத்து எம்சிபி ரேட்டிங்கோ அல்லது சுவிட்சோட ஆம்ஸ் ரேட்டிங்கை நம்ம வந்து செலக்ட் பண்ணி வாங்கி யூஸ் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி ஹவுசரிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் சிங்கிள் பேஸ் பவரை வந்து கால்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்னா பவர் எஸ் ஈக்குவல் டு வோல்டேஜ் இன்ட்டு கரண்ட் அப்படிங்கிற அந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணால் அப்படின்னா அந்த பொருளோட வாட்ஸை வந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதே சமயம் அந்த பொருள் எடுக்கக்கூடிய ஆம்ஸை வந்து கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கரண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு பவர் டிவைடட் பை வோல்டேஜ் அப்படிங்கிற ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த பொருளோட ஆம்ஸை வந்து கண்டுபிடிச்சலாம் சாதாரணமாக நம்ம வந்து ஃபார்ட்டி வாட்ஸ் எல்இடி லைட் எடுக்கக்கூடிய ஆம்ஸ் எப்படி எப்படி வந்து கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா ஃபார்ட்டி வாட்ஸ் டிவைடட் பை டூ தேர்ட்டி வோல்ட் அப்படின்னு நம்ம வந்து போட்டால் பண்ணோம்னா அது இருக்கக்கூடிய ஆம்ஸ் வந்து தெளிவாக வந்து தெரிஞ்சிடும் இப்போது நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய எலக்ட்ரிக்கல் அப்ளையன்சஸோட வாட்ஸை பொறுத்து அது எடுக்கக்கூடிய ஆம்ஸை வந்து நம்ம வந்து உங்களுக்கு வந்து சொல்கிறேன் அதை பார்த்துக்கோங்க இப்போ வந்து சிக்ஸ்டி வாட்ஸ் சீலிங் ஃபேன் வந்து பாயிண்ட் டூ ஆம்ஸ் வந்து எடுக்கும் அதே சமயம் ஃபார்ட்டி வாட்ஸ் லேம்போ அல்லது டியூப்லைட் வந்து பாயிண்ட் ஒன் ஆம்ஸ் தான் வந்து கன்சூமிஷன் ஆகும் அதே சமயம் நானூறு வாட்ஸ் எல்இடி டிவி வந்து ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஆம்ஸ் வந்து க எடுக்கக்கூடியதாக இருக்கும் இது மட்டும் இல்லாமல் நானூறு வாட்ஸ் கிரைண்டர் வந்து ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஆம்ஸ் வந்து எடுக்கும் அதே மாதிரி ஒரு டன் ஏசி வந்து நாலு ஆம்ஸ் வந்து லோடு எடுக்கும் இது மட்டும் இல்லாமல் வாஷிங் மிஷின் வந்து ஆயிரத்தி நானூறு வாட்ஸாக இருந்துச்சுன்னா அது வந்து ஆறு ஆம்ஸ் லோடு வந்து எடுக்கும் அதே மாதிரி கிச்சனில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய வாட்டர் ஹீட்டர் வந்து ஒன்றரை டன்னாக இருந்துச்சுன்னா அது வந்து ஆறு ஆம்ஸ் வந்து லோடு எடுக்கக்கூடியதாக இருக்கும் அதே சமயம் எலக்ட்ரிசிட்டி கன்சம்ஷன் யூனிட்டை வந்து கிலோ வாட் ஹவரில் வந்து மெஷர் பண்ணுவாங்க இப்போ ஒரு கிலோ வாட்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து தௌசண்ட் வாட்ஸ் வந்து சேர்ந்ததாகும் ஆக ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் அப்ளையன்ஸ் வந்து ஒரு மணி நேரத்தில் தௌசண்ட் வாட் வந்து எடுத்துச்சு அப்படின்னா அதை வந்து ஒரு கிலோ வாட் ஹவர்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு யூனிட் வந்து கன்சம்ஷன் ஆகும் இப்போது இதற்கு அடுத்து நம்ம வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒயர் சைஸ் மட்டும் பைப் சைஸை வந்து எப்படி செலக்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்ப்போம் ஒரு பில்டிங்கில் நம்ம வந்து ஒயரிங் பண்ண போகிறோம்னா பொதுவாக ரூஃபில் எவ்வளோ வந்து பைப் போடணும் அண்ட் செவுத்தில் எவ்வளோ வந்து பைப் போடணும் அப்படிங்கிறத வந்து அப்ராக்சிமேட்டாக கால்குலேட் பண்ணி தெரிஞ்சுருக்கணும் பெரும்பாலும் சர்க்கியூட் வந்து அதிகமாக இருந்தால் ஒரிஞ்சி பிவிசி பைப் அதாவது இருபத்தஞ்சி எம்எம் பிவிசி பைப் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க அதே சமயம் சர்க்கியூட் வந்து கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா முக்காலஞ்சு பிவிசி பைப் வந்து யூஸ் பண்ணிக்குவாங்க அதே மாதிரி ரூஃபில் போடக்கூடிய பிவிசி பைப் வந்து கொஞ்சம் நல்ல குவாலிட்டியாக இருக்கணும் ஏன்னா காங்கிரீட் போடுறப்போ பிவிசி பைப் வந்து டேமேஜ் ஆகாத அளவுக்கு கொஞ்சம் திக்னஸாக இருக்கணும் அதே சமயம் பைப்பு வந்து கொஞ்சம் ஃப்ளெக்சிபிள் தன்மை உடையதாகவும் இருக்கணும் அதே மாதிரி ஹவுஸ் ஏரியிங்கை எப்படி வயர்ஸ் வந்து செலக்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிற பார்த்தீங்கன்னா வீடியோ வந்து நம்ம வந்து ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் போட்டிருக்கோம் அந்த வீடியோவை பார்க்காத நண்பர்கள் வந்து அந்த வீடியோவை பார்த்து கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கோங்க இப்போது ஹவுஸ் ஏரியில் வயர் சைஸை எப்படி வந்து செலக்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத வந்து சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா நைன் வாட்ஸ் எல்இடி லைட்டில் இருந்து முப்பத்தாறு வாட்ஸ் எல்இடி லைட் வரைக்கும் நம்ம வந்து ஒன் ஸ்கொயரம் ஒயர் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதாவது இந்த லோடுகளுக்கு வந்து பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸ்கொயரம் ஒயரே வந்து போதுமானதான் ஏன்னா இது வந்து நாலாம்ஸ் வரைக்கும் லோடு தாங்கக்கூடியதாக இருக்கும் ஆனால் நம்ம வந்து ஒன்ஸ் தான் நம்ம வந்து ஒயரை வந்து லைவிங் பண்ணக்கூடியதாக இருக்கும் ஸோ அதுக்காக நம்ம வந்து ஒன் ஸ்கொயரம் வந்து யூஸ் பண்ணுறது வந்து ரொம்பவும் தப்பு இல்லை அதே மாதிரி சிக்ஸ்டி வாட்ஸ் சீலிங் ஃபேன்களுக்கு வந்து ஒன் ஸ்கொயரம் ஒயரும் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி கிரைண்டர் மிக்சி அயன் பாக்ஸ் இது மாதிரியான லோடுகளுக்கு வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸ்கொயரம் ஒயரும் வாட்டர் ஹீட்டர் ஒரு டன் ஏசி அண்ட் ஒன்றரை டன் ஏசி இது மாதிரியான லோடுகளுக்கு வந்து ஃபோர் ஸ்கொயரம் வந்து சிக்ஸ் ஸ்கொயரம் வரைக்கும் ஒயரை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிறது ரொம்பவே நல்லது தான் இப்போது ஒயர்ஸோட கரண்ட் ரேட்டிங்கை பொறுத்து அது எடுக்கக்கூடிய ஆம்ஸ் எவ்வளோ அப்படிங்கிறத பற்றி பார்ப்போம் இப்போ வந்து பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸ்கொயரம் ஒயர் வந்து ஃபோர் ஆம்ஸ் வரைக்கும் லோடு தாங்கக்கூடியதாக இருக்கும் ஒன் ஸ்கொயரம் ஒயர் வந்து பன்னெண்டு ஆம்ஸ் வரைக்கும் லோடு தாங்கக்கூடியதாக இருக்கும் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸ்கொயரம் ஒயர் வந்து ஃபிஃப்டின் ஆம்ஸ் வரைக்கும் லோடு தாங்கக்கூடியதாக இருக்கும் அதே சமயம் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸ்கொயரம் ஒயர் வந்து டுவெண்ட்டி ஆம்ஸ் வரைக்கும் லோடு தாங்கக்கூடியதாக இருக்கும் ஃபோர் ஸ்கொயரம் ஒயர் வந்து டுவெண்ட்டி செவன் ஆம்ஸ் வரைக்கும் சிக்ஸ் ஸ்கொயரம் ஒயர் வந்து தேர்ட்டி ஒன் ஆம்ஸ் வரைக்கும் லோடு தாங்கக்கூடியதாக இருக்கும் இது மட்டும் இல்லாமல் டென் ஸ்கொயரம் ஒயர் வந்து ஃபார்ட்டி டூ ஆம்ஸ் வரைக்கும் லோடு தாங்கக்கூடியதாக இருக்கும் ஆனால்
டூ தேர்ட்டி வோல்ட்டும் மிக்சி கிரைண்டர் அயன் பாக்ஸ் இதை மாதிரியான லோடுகளுக்கு வந்து ஃபிஃப்டின் ஆம்ஸ் டூ தேர்ட்டி வோல்ட் சுவிட் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க இதுக்கு அடுத்து வந்து எம்சிபியோட ரேட்டிங் வந்து எப்படி சூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு பற்றி பார்ப்போம் எம்சிபி ரேட்டிங்கை வந்து எப்படி செலக்ட் பண்ணணும்னா நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய எலக்ட்ரிக்கல் அப்ளையன்ஸோட லோடை பொறுத்து தான் நம்ம வந்து செலக்ட் பண்ணுவோம் ஏன்னா எல்லா டைப்லேயுமே வந்து லோடை பொறுத்து தான் செலக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறானே அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அதுதான் உண்மையும் கூட எலக்ட்ரிக்கலை பொறுத்த வரைக்கும் லோடை வச்சு தான் நம்ம வந்து வயர் சைஸ் மற்றும் சுவிட்சோட ரேட்டிங் அண்ட் எம்சிபி ரேட்டிங் வந்து செலக்ட் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி ஹவுஸ் ஒயரிங்கு எப்படி எம்சிபி ரேட்டிங் வந்து செலக்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற பற்றின வீடியோ நம்ம வந்து ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் போட்டிருக்கோம் அந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு உங்களுடைய கருத்துக்களை வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நார்மலாக ஹவுஸ் ஒயரிங் வந்து ஃபார்ட்டி ஆம்ஸ் எம்சிபிக்குள்ளே தான் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க இப்போது சிக்ஸ்டி வாட்ஸ் சீலிங் ஃபேனுக்கு வந்து பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆம்ஸ் எம்சிபியும் நானூறு வாட்ஸ் மிக்சி அல்லது கிரைண்டர்களுக்கு வந்து டூ ஆம்ஸ் எம்சிபியும் ஒரு டன் ஏசிக்கு வந்து டென் ஆம்ஸ் எம்சிபியும் அண்ட் வாட்டர் ஹீட்டர் மாதிரியான லோடுகளுக்கு வந்து டென் ஆம்ஸ் எம்சிபி வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க அண்ட் தென் ஒன்றரை டன் ஏசிக்கு வந்து சிக்ஸ்டீன் ஆம்ஸ் எம்சிபி வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க அண்ட் தென் ஃபைனலாக டோட்டலாக எப்படி காஸ்ட் வந்து எஸ்டிமேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிற பற்றி பார்ப்போம் டோட்டல் எஸ்டிமேஷன் எப்படி போடணும்னா வயரிங்கு பயன்படுத்தக்கூடிய நம்பர் ஆஃப் பைப்ஸ் எவ்வளோ அதே சமயம் அதனுடைய ப்ரைஸ் எவ்வளோ அப்படின்னு தெரிஞ்சுருக்கணும் அதே மாதிரி எத்தனை சுவிட்ச் மற்றும் சுவிட்ச் பாக்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் அதனுடைய ரே ரேட் எவ்வளோ அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுருக்கணும் இது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம எவ்வளோ எந்த ரேட்டிங்கில் எம்சிபி வந்து சூஸ் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி எந்த ரேட்டிங்கில் வயர் சைஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் அதனுடைய ரேட் எவ்வளோ அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுருக்கணும் இப்போ நம்ம வந்து இந்த பொருட்களை வச்சு நம்ம வந்து எலக்ட்ரிக்கல் ஒர்க்கை வந்து பண்ணுறோம் பண்ணணும் அதுக்கு லேபர் சார்ஜ் வந்து எவ்வளோ ஆகும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுருக்கணும் ஒர்க்கருக்கு வந்து சம்பளம் கொடுத்ததுக்கு போக நமக்கு எவ்வளோ வந்து ப்ராஃபிட் கிடைக்கும் அப்படின்னு வந்து கால்குலேட் பண்ணி தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் கரெக்டான எஸ்டிமேஷன் வந்து பண்ண முடியும் என்ன தான் நம்ம வந்து எஸ்டிமேஷன் போட்டு ஒரு வீட்டில் வந்து எலக்ட்ரிக்கல் வயரிங் வந்து ஒர்க் பண்ணி முடித்தாலுமே வந்து நிறைய ஆல்ட்ரேஷன் ஒர்க் வந்து சொல்லுவாங்க அதை பொறுத்து நம்ம வந்து எஸ்டிமேஷன் போட்ட வேல்யூவை விட வேலை வந்து அதிகமாக பார்த்துருப்போம் ஆனால் வந்து எஸ்டிமேஷனோட காஸ்ட் வந்து கம்மியாக இருக்கும் ஒரு சில வீடுகளில் வந்து ப்ராஃபிட் வந்து கிடைக்காத மாதிரி இருக்கும் அதே சமயம் ஒரு சில வீடுகளில் வந்து ப்ராஃபிட் வந்து கிடைக்காத அளவு இருக்கும் இதை இதனால் வந்து ஒரு சில எலக்ட்ரிஷன் வந்து இந்த ஃபீல்டை விட்டு வேறு ஃபீல்டுக்கு வந்து போனவங்களும் நிறைய பேர் இருக்காங்க இதிலிருந்து நான் எனக்கு தெரிஞ்சு என்ன சொல்ல வரேன்னா எந்த ஒரு தொழிலையும் நம்ம வந்து விருப்பத்தோடு செய்யணும் அதே சமயம் எந்த தொழில் செஞ்சாலுமே அதில் வந்து சரியான நேக்குப்போக்கு தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் அந்த தொழிலை வந்து சரியாகவும் செய்ய முடியும் அதே மாதிரி நம்ம சேனலில் வந்து எலக்ட்ரிக்கல் ரிலேட்டடான வீடியோஸ் வந்து தொடர்ந்து போட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த வீடியோஸை பார்த்துட்டு உங்களுடைய கருத்துக்களை வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு வந்து பிடிச்சிருந்துச்சுன்னு வச்சிங்கன்னா இந்த வீடியோவை லைக் மட்டும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் தென் நம்மளுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத நண்பர்கள் இருந்தீங்கன்னா உடனே வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே வரக்கூடிய அந்த பெல்லைக்கான டச் பண்ணிட்டு ஆளுங்கிற ஆப்ஷனை வந்து செலக்ட் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நம்ம போடக்கூடிய ஒவ்வொரு வீடியோஸும் உங்களுக்கு வந்து உடனுக்குடன் வந்து சேரும் Thanks for watching my channel. Keep supporting me. தொடர்ந்து நம்ம சேனலை வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அண்ட் என்கரேஜ் பண்ணுங்கள்